చాలా మందితో మీరు యాక్ట్ చేశారు కదా బాన్ చంద్ర గారితో యాక్ట్ చేశారు ఆయన గురించి చెప్పారు సుమన్ గారితో ఆయన గురించి చెప్పలేదు తర్వాత చిరంజీవి గారి గురించి ఆల్రెడీ చెప్పారు అనుకోండి ఇంక ఇట్లా బాగా అందరు చాలా మందితో చేశానండి రంగనాథ్ గారు వీళ్ళందరూ మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు చేశానండి మగధీరుడు అనే ఒక సినిమా ఒక ఒక సినిమా చేసామండి చిరంజీవి గారు చంద్రమోహన్ గారు నేను ముగ్గురు అన్నదమ్ములు నేను పెద్దవాడిని ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి చిరంజీవి గారికి నేను అన్నండి చంద్రమోహన్ గారికి నేను అన్నండి చంద్రమోహన్ గారి సినిమాలు మనం నేల బెంచ్లో కూర్చున్న సినిమాలు చూసింటాం అప్పుడు అప్పుడు థియేటర్లో నేల ఉండేది సిమెంట్ ప్లాస్టర్ చేసినటువంటి నేల అనమాట నేల అంటాం లిటరల్గా నేలే ప్లాస్టింగ్ చేసి వదిలేస్తారు బలాలు కూడా లేదు ఫ్లాట్ ఇట్లా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో అట్లాగే ఉంటుంది పైన నుంచి ఎలా ఉంటుంది అనమాట మేము గూడూరులో ఉన్నప్పుడు నేల మీద కూర్చుని చూడాలి అంతే బెంచ్ అంటే మామూలు బెంచ్ వేస్తారు అంతే స్కూల్ బెంచ్ లాగా ఉండేది మేము గూడూరులో ఉన్నప్పుడు మా హాస్టల్ ఉండేది హాస్టల్కి ఎదురుగా థియేటర్ జస్ట్ రోడ్ అడ్డం థియేటర్ ఇలాగ ఉండేది అనమాట డబ్బులు ఉండేవి కాదు కదా చిన్నపిల్లలం కదా ఏం చేసేవాళ్ళము వంతులు వేసుకునేవాడు రే నువ్వు పది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు నువ్వు మేలుకు ఉండాలా నువ్వు మేలుకు ఉండాలి వంతులు వేసుకొని సెకండ్ షో ఇంటర్వెల్ జరుగుతుంది కదా ఇంటర్వెల్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అవుట్ గేట్ పాసులు ఇవ్వరు బయట వచ్చేసి బయట టీ యాంగిల్లో టీ తాగి ఇప్పుడు లాగా రెస్ట్రిక్టెడ్ ఉండదు ఇప్పుడు ఏంది సినిమా హాల్లోనే టీ తాగాలి కదా అప్పట్లో అట్లా కాదనమాట బయట వచ్చేయచ్చు థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి బయట షాప్స్ ఉంటాయి అక్కడ టీ తాగి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళొచ్చు సమ్ టైమ్స్ ఈ బయటకు వచ్చేటప్పుడు వాడు పాసులు ఇస్తారు మళ్ళీ పోయేటప్పుడు పాస్ కలెక్ట్ చేసుకుని లోపలికి పంపిస్తుంటారు ఇది సిస్టమ్ కొన్ని రోజులు ఏంటంటే సెకండ్ షో కదా ఎవరు వస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళు పాసులు ఇవ్వరు బయటకు పోయినా వచ్చి లోపలికి కూర్చుని ఉంటారు మేము ఆ అవకాశం కోసం కూర్చొని ఉండేవాళ్ళం అనమాట పాసులు లేదురా పాసులు లేదురా ఈరోజు పాసులు లేదురా అని మళ్ళీ లోపలికి దొరికేవాళ్ళం ఇట్లా ఒక్కొక్క సినిమాను వందేసార్లు రెండేసార్లు సినిమాలు చూసేవాళ్ళం రామారావు సినిమాలు కంచుకోట అని నిండు మనుషులు అని బామ్మ విజయం అని ఇట్లాంటి సినిమాలు ఒక్కొక్కరు అదే పని ఇంకేం లేదు రోజు సెకండ్ షో చూసుకో కూర్చొని ఉండడం ఇంటర్వెల్కి వెళ్ళి దూరడం సో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాకు ఉండేవి గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవే మనల్ని తీసుకొచ్చాయమనుకుంటాం మీరు యాక్ట్ చేసిన సుమన్ గారి గురించి చెప్పండి సుమన్ గారితో నేను రెండు సినిమాలు చేశానండి న్యాయం మీరే చెప్పాలి ఒకటి నాగబాబును తను ఇద్దరు కలిసి హీరోస్గా యాక్ట్ చేశారు నాగబాబు పక్కన ఒక రైట్ హ్యాండ్ ఆహుతి ప్రసాద్ చేశాడు సుమన్ గారి పక్కన నేను రైట్ హ్యాండ్ లాగా చేశానండి ఆ సినిమా సత్యారెడ్డి గారి సినిమా మంచి వెరీ క్లాసిక్ సినిమా అండి కొంచెం చాలా స్టైలిష్ ఫిల్మ్ అది దాంట్లో చేశాను ఈ వాజ్ వెరీ అఫెక్షనేట్ టు మీ అంటే మాకు షిర్డి సాయిబాబు లైన్లో డివోషన్ వాళ్ళ మదర్ పెద్ద డివోటీ అనమాట షిడీ సార్ వెరీ డివోషనల్ ఉమన్ ఆవిడ సో ఆ ప్రస్తావన తెచ్చినప్పుడు ఆయన బాగా ఇంప్రెసివ్ అయ్యాడు ఊటీలో మేము దాదాపు భగత్ అని సినిమా పేరు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది భగత్ ఊటీలో మేము దాదాపు వన్ మంత్ ఉన్నాం ఆ సినిమా కోసం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఎస్టేట్ ఉండేది సుమన్ గారి ఎస్టేట్ నా అక్కడ తీసుకెళ్ళేవారు వాళ్ళ మా మదర్ ఇక్కడే ఉంటుంది ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు అని చెప్పేవారు అయితే బానుతో ఉన్నంత క్లోజ్నెస్ కాదు కానీ బాను ఇస్సు ఆ బాను అంటే అసలు ఎక్స్ట్రాడ్ అనమాట మేము హరి అంటే ప్రాణం ఇచ్చేస్తాడు అంత ఫ్రెండ్ అనమాట అంత ఇష్టం నేనంటే కూడా చెప్పాను కదా క్లైమాక్స్ ఆయన చేయాల్సిందే నా మీద పెట్టాడంటే ఇంకంత ఇష్టం అనమాట అర్జున్తో కూడా తక్కువ అంటారు రేపు అంటే ఒకే ఒక సినిమా చేసాం ఎక్కువ చేయలేదు బట్ హీ వాస్ వెరీ నైస్ మ్యాన్ వెరీ జెంటిల్ మ్యాన్ ఆ కృష్ణ గారితో సినిమాల్లో చేయలేదండి సీరియల్లో చేశాను సీరియల్లో చేశాను అన్నయ్య అని ఒక సీరియల్ రెండు సీరియల్స్లో చేశాను మేడం గారు డైరెక్షన్లో చేశాను విజయంలో గారు మేడం ఆమె బలహీన వాళ్ళు అయిపోతారండి మాంటర్ దగ్గర కూర్చున్నారంటే చేసేవాడు ఉంటే యాక్ట్ చేసేవాడు సరైన వాడు ఉంటే అసలు ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది ఆమె అసలు ఇంక కట్ చెప్పనే చెప్పదు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంతే ఒక సీన్ చేస్తున్నాం ఒకరోజు ఇక్కడ నుంచి ఏదో మాస్టర్ షాట్ అంటాం కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పెడతారు కదా సో ప్రాంప్టర్ వాజ్ గుడ్ అండ్ వాడు చదివేస్తున్నాడు మేము చేసేస్తున్నాం మేము చేసేస్తున్నాం వాడు చదువుతున్నాడు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది సీన్ మొత్తం అయిపోయింది ఏంటా అరే మొత్తం చేశారేంటి ఆయన ఆమె ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది చూస్తుంది ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంది 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 మొత్తం వెళ్ళిపోయింది అంత ఏం చేస్తారు ఆవిడ అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది ఆమె అంటే చేసేవాళ్ళు బాగా చేస్తుంటే అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు ఆవిడ సో ఎవరు సినిమాలు అయితే మనం నేల బెంచ్లో చ
ఇది చాలా వింతగా వచ్చిందండి నాకు క్యారెక్టర్ ఒకరోజు రవిరాజ గారి దగ్గరికి ఇంటికి వెళ్ళానండి పెనిశెట్టి ఆయన వెరీ బిగినింగ్ నుంచి తెలుసు నాకు ఆయన అంటే సినిమా డైరెక్టర్ కాకముందు ఒక సినిమా చేసి మధ్యలో చాలా విరాము ఖాళీగా ఉన్నారు చిరంజీవి గారి ఇంటికి రోజు వచ్చేవారు ఎమ్ముడికి మొగుడు సినిమా కోసం దానికోసం వస్తున్న రోజుల్లో బాగా పరిచయం ఆయన ఆయన్ని కలవడానికి ఒకరోజు వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆయన కలిసేసి సరే ఎలాగో ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కదా బాపుండి గారు మనల్ని ఒకప్పుడు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా ఆయన కనిపించి వెడదాము అనేసి ఉద్దేశంతో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళానండి వెళ్తే మెద్దిపైన ఆయన ఉంటారు కింద నుంచి మెట్లు ఎక్కుతున్నా ఆయన పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ ఉన్నారు అంటే ఆ కంపెనీకి జాస్తి మాధవరావు గారని ఎందుకంటే ఇప్పుడు గుర్తు చేయాలి ఆయన్ని దానికి ఎంతమంది మనకి హెల్ప్ చేసి ఉంటారు అనే దానికి వచ్చింది చెప్తాను ఆయన మెట్లు దిగుతున్నారు మెట్లు దిగుతుంటే అన్న నమస్తే మంచి టైంకి వచ్చా హరి అన్నాడు ఏం సార్ అన్న వెళ్ళు మంచి టైంకి వచ్చావు వెళ్ళు అని అన్నాడు వెళ్ళే లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్నా ఆయన అలా కూర్చున్నా నేను అలా కూర్చున్నా నమస్తే సార్ ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు ఏం చే బిజీ బిజీనా అనే కొంచెం దీర్ఘ తీసి మాట్లాడతారు ఆయన మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నా వైపు పర్టికులర్గా గమనిస్తున్నారు ఒక ఒక స్పెషల్ లుక్ వేస్తున్నారు ఆయన నా వైపు మనకు కొంచెం కింద హింట్ ఉంది కదా ఏదో ఉన్నట్టు ఉందిలే అనుకుంటు సరే మదరావు అని పిలిచాడు ఆయన మదరా వచ్చారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఆ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా చిరంజీవి గారికి అన్న క్యారెక్టరు చంద్రబాబు గారికి అన్న క్యారెక్టరు ఈ అబ్బాయికి ఇస్తే ఏమైనా ఇబ్బంది వద్దా మనకి అని అన్నాడు ఏం సార్ అంత తెలిసిన వాళ్ళు మీరు అలా అంటారు ఏంటి గుమ్మడి గారు రామారావు గారు సమ్మ వయస్కులు మరి గుమ్మడి గారు ఆయనకి రా తండ్రి పాత్రలు వేయలేదా ఇంకోరు వేయలేదా ఇంకోరు వేయలేదా రంగారావు గారు రామారావు గారు ఒక వయసు వాళ్ళు ఆయనకి మామగారు వేయలేదా లేకపోతే తండ్రిగా వేయలేదా క్యారెక్టర్ చేసిన సార్ దానికి ఏముంది మనం మనం మేకప్లో తీసుకొస్తాం కదా అని అన్నాడు అంతేనంటావా అన్నాడు సరే అండి హరిగారు మీరు వెళ్ళండి అని అన్నాడు వెళ్ళిపోయా ఆ తర్వాత ఏం జరుగుంటుందని నా ఈ ఇమాజినేషన్ ఏంటంటే అసలు విషయం ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ కోసం గిరిబాబు గారిని ట్రై చేశారు డేట్స్ క్లాష్ అవుతున్నాయి రంగనాథ్ గారిని ట్రై చేశారు డేట్స్ క్లాష్ నూతన్ ప్రసాద్ గారిని ఆ రోజుల్లో లైమ్ లైట్లో ఉన్న బ్రదర్స్ అనమాట చూశారు ఇంకొకరు చూశారు ఇంకొకరు చూశారు ఎప్పుడు డేట్స్ మ్యాచ్ కాట్ల ఆయనకి చిరంజీవి గారి డేట్స్తో మ్యాచ్ కాట్ల సో ఆ చిన్న టెన్షన్ షూటింగ్ టైం వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ చిరంజీవి గారి డేట్స్ దొరకవు కదా గబగబా ఎవరినో పెట్టాలి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నేను వెళ్ళడం జరిగింది ఆ తర్వాత నా ఇమాజినేషన్ ఏంటంటే చిరంజీవి గారికి చెప్పుంటారు ఇప్పుడు అన్న క్యారెక్టర్కి ఎవరు దొరకట్లేదు చిరంజీవి గారు మన హరిని వేద్దాం అనుకో ఉంటాను వేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ మీ అభిప్రాయం ఒపి ఒపీనియన్ ఏంటి అని అడుగుంటారు మీకు ఓకే అంటే నాకు ఓకే మీకు చేయించుకునే నమ్మకం మీకు ఉండాలి అని అంటారు ఆయన ఇంటర్ చేస్తారు కదా ఆయన సార్ ఇవ్వండి అని అంటారు కదా ఆ ఇన్సిస్టెన్స్ చేయరు ఆయన అందుకని మీకు ఓకే అయితే నాకు ఓకే అని అంటారు సో అలా దట్స్ హౌ ఐ గాడ్ దట్ క్యారెక్టర్ మగ తీరుడులో అంటే అది సెటైరికల్ క్యారెక్టర్ అనమాట ఇంట్లో కూర్చొని ఏ పని చేయకుండా విప్లవం గురించి మాట్లాడుతుంటాడు అంటే కమ్యూనిజం గురించి మాట్లాడుతుంటాడు హీస్ నాట్ అ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ హీస్ అ థియరిటికల్ అనమాట ఇంట్లో కూర్చొని పెళ్ళ ముందు వాళ్ళ ముందు మంచి అది ఎర్ర ఎర్ర డ్రెస్ ఎర్ర ఎర్ర ప్యాంటు ఎర్ర షర్టు ఎర్ర ఎర్ర బూట్లు అంటే సెట్ అయ్యారు అనమాట ఆ తర్వాత అప్పుడు ఏం చేశారంటే నాకు ఒక బిగ్గు పెట్టారండి పెద్దవాడుగా కనిపించాలని ఒక బిగ్గు పెట్టారు అది నా హెయిర్ ఇంత ఉండేది అప్పుడు చిరంజీవి గారికి ఎలా ఉండేదో హెయిర్ ఇంత నాకు ఇంత నాకు ఇంత ఉండేది మీరు పసివాడు పడడం చూస్తే చిరంజీవి గారితో రెండు ఫైట్లు ఉంటాయి అప్పుడు చూస్తే ఇద్దరు ఒకలాగా కనిపిస్తే ఇంత ఇంత హెయిర్ వేసుకొని ఆయన నన్ను అణిచేసినటువంటి ఒక బిగ్గు పెట్టారు ఆ బిగ్గు పెట్టేటప్పటికీ ఫేసు ఏదో ఒక విధంగా అయింది గుమ్మడిలాగా గుమ్మడి గారు అబ్బాయిలాగా తయారైపోయాను తర్వాత సగం సినిమా అయిన తర్వాత ఏంట విగ్గి పెట్టి చెడగొట్టాం హరి నిన్ను మంచి ఫేస్ని మంచి హెయిర్ని చెడగొట్టేసాము మనం సెకండ్ హాఫ్ నుంచి మార్చేద్దాం అని చెప్పి ఇంట్లో చిన్న గొడవ అవుతుంది అంటే నా భార్య మీద నిందు వేస్తారు దొంగతనం అంటే రోజానమండి గారు మరదల క్యారెక్టర్ చంద్రమోహన్ గారు మిస్సెస్ అనమాట ఆవిడ మా మిస్సెస్ మీద విడగొట్టాలని ఫ్యామిలీని వేస్తే ఆ రోషం వచ్చి వీడి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాడు తిరిగి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు విత్ మామూ చేంజ్ అనమాట ఇవన్నీ డ్రెస్సులు తీసేసి ఈ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్గా మారుతాడు అక్కడ చేంజ్ చూపించారు అనమాట సో అలాగా మగధీరుడు ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని వింతల బిడ్డలు జరుగుతుంటాయండి మనం ఒకటి కావాలని వెంటబడి తిరిగితే కొన్ని దొరకవండి కొన్ని అప్రయత్నంగా దొరికేస్తూ ఉంట
అలాగే సత్యారెడ్డి గారితో స్నేహం కూడా అలాగే వచ్చేది నాకు అనుకోకుండా జరిగిన ఫ్రెండ్షిప్ చివరంత వరకు నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వచ్చారు ఆయన ఫైనాన్షియల్గా కావచ్చు క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వడంలో కావచ్చు మనల్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడంలో కావచ్చు అలా రకరకాల మనుషులు రకరకాల సహాయాలు మనం పొందుకుంటూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ